ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் தற்போதைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகை தற்போதைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகை காசநோய் பாதிப்பில் இந்தியா எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியா எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்தது மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாளையொட்டி அவரது மார்பளவு சிலையை நமது இந்திய ஜனாதிபதி எங்கு திறந்து வைத்தார் மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாளையொட்டி அவரது மார்பளவு சிலையை நமது இந்திய ஜனாதிபதி எங்கு திறந்து வைத்தார் அதான் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா மணிலாவில் மணிலா எங்கே இருக்குது பிலிப்பைன்ஸில் ஓகேங்களா பிலிப்பைன்ஸோட தலைநகர் தான் மணிலா மணிலாவில் தான் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாளையொட்டி மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை நம்ம இந்திய ஜனாதிபதியான ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இந்திய முப்படைகள் இணைந்து எங்கு இரண்டாம் ஆண்டு பாதுகாப்பு ஒத்திகையை பயிற்சியை மேற்கொண்டனர் இந்திய முப்படைகள் இணைந்து எங்கு இரண்டாம் ஆண்டு பாதுகாப்பு ஒத்திகை பயிற்சியை மேற்கொண்டனர் எங்கன்னா அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் பகுதியில் தான் இந்திய முப்படைகள் ரெண்டாவது ஆண்டாக பாதுகாப்பு ஒத்திகை பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர் அடுத்தது மைண்ட் மாஸ்டர் வின்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ய சாம்பியன் லைஃப் என்னும் புத்தகத்தில் எழுதியவர் யார் மைண்ட் மாஸ்டர் வின்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ய சாம்பியன் லைஃப் என்னும் புத்தகத்தில் எழுதியவர் யாருனா நம்ம செஸ் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஓகேங்களா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தான் எழுதியிருக்காங்க இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷட் இந்தியா கேஷட் இந்தியாங்கிற நிறுவனம் தான் இந்த மைண்ட் மாஸ்டர் வின்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ய சாம்பியன் லைஃப்ங்கிற புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை எழுதினவங்க விஸ்வநாதன் ஆனந்த் உலகின் மிக பழமையான முத்து எங்கு கண்டறியப்பட்டது உலகின் மிக பழமையான முத்து எங்கு கண்டறியப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் அபுதாபி அபுதாபியில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த முத்தை வந்து எங்கே வைக்க போகிறாங்கன்னா பாரிஸ் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க பாரிஸ் அருங்காட்சியத்தில் வைக்க போகிறாங்க இந்த முத்து வந்து இந்த முத்தோட காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிமு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு டு ஐயாயிரத்தி அறுநூறு கிமு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு டு ஐயாயிரத்தி அறுநூறு எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அபுதாபியில் வைக்க போகிற இடம் பாரிஸ் அருங்காட்சியகம் அடுத்த கொஸ்டின் பேட்ரியை விட முப்பது மடங்கு அதிகம் சேமிக்கும் புதிய மின்கருவியை எந்த நாட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர் பேட்ரியை விட முப்பது மடங்கு அதிகம் சேமிக்கும் புதிய மின்கருவியை எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர் அதாவது லண்டன் நாட்டு விஞ்ஞானி லண்டன் விஞ்ஞானிகள் தான் இந்த பேட்ரி கருவியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவியோட பேர் வந்து டை எலக்ட்ரிக் கெப்பாசிட்டர் டை எலக்ட்ரிக் கெப்பாசிட்டர் இதில் உள்ள அந்த ஃப்ளீம் அதாவது மேல் இது என்னென்னா பாலிமர் ஃப்ளீம் வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது காவலர் நினைவு தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது காவலர் நினைவு தினம் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா இன்றைக்கி தான் காவலர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுலேருந்து ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் உயிரிழந்த காவலர்களின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு காவலர்கள் வந்து இது வரைக்கும் உள உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த தினம் வந்து எதுக்காக அனுசரிக்கிறாங்கன்னா சீன படைகளால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம நாட்டு பத்து போலீஸார் வந்து கொ கொல்லப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக தான் இந்த காவலர் நினைவு தினம் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றில் கொண்டாடிட்டு வரோம் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் வரைக்கும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு காவலர்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க அவங்களோட பேர்களை அவங்களோட பேரை வந்து இன்றைக்கி அந்த செலிப்ரேட் பண்ணுறப்ப அந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி காவலர் பேரையும் வந்து அவங்க வந்து அந்த மீட்டிங்கில் வாசிப்பாங்க அடுத்தது ப்ரோ கபடி லீக்கின் ஏழாவது தொடரின் இறுதி சுற்று நடைபெற்ற இடம் எது ப்ரோ கபடி லீக்கின் ஏழாவது தொடரின் இறுதி சுற்று நடைபெற்ற இடம் குஜராத் ஓகேங்களா குஜராத்தில் நடைபெற்றிருக்கு இதில் சாம்பியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் வாரியர்ஸ் பெங்கால் வாரியர்ஸ் தான் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாங்க யாரை எதிர்த்துனா தபாங் டெல்லி தபாங் டெல்லியை வந்து வீழ்த்தி பெங்கால் வாரியர்ஸ் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க இதில் ப்ரோ கபடி லீக் ஏழாவது தொடரின் இறுதி சுற்று அது எங்கே நடைபெற்றுச்சு குஜராத்தில் செல்லிடப்பேசி வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி பதினேழு கோடியாக அதிகரித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ள அமைப்பு எது செல்லிடப்பேசி வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி பதினேழு கோடியாக அறிவித்து அறி அதிகரித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ள அமைப்பு ட்ராய் ஓகேங்களா ட்ராய்ங்கிற அமைப்பு தான் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி பதினேழு கோடியாக இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க சுல்தான் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அணியது சுல்தான் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அணி வந்து இங்கிலாந்து ஓகேங்களா இங்கிலாந்து தான் வென்றிருக்காங்க இவங்க
அஸ்ஸாமின் மாநில விலங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம் அஸ்ஸாமின் மாநில விலங்கு ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம் இது மாதிரி சில மாநிலங்களுக்கு பார்க்கலாம் மேற்கு வங்கத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்பிடி பூனை மீன்பிடி பூனை வந்து மேற்கு வங்கத்துக்கு குஜராத்துக்கு சிங்கம் குஜராத்துக்கு சிங்கம் மகாராஷ்டிராவுக்கு மலை அணில் மகாராஷ்டிராவுக்கு மலை அணில் மா மாணி ஆகிச்சிக்கலாம் அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து கடற்பசு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க தி ஹிந்து பேப்பரில் ஜஸ்ட் ஜிகே ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஓகேங்களா அடுத்தது நாகாலாந்துக்கு தனி கொடி அரசமைப்பு சட்டம் கிடையாது என்று சொன்னவர் யார் நாகாலாந்துக்கு தனி கொடி அரசமைப்பு சட்டம் கிடையாது அப்படி சொன்னவர் யார்னா நாகாலாந்தோட ஆளுநராக இருக்க ஆர் என் ரவி அவங்க தான் வந்து இந்த நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஐஎஸ்எஸ் அதாவது இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஆறாவது சீசன் எங்கு தொடங்கியது இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஆறாவது சீசன் எங்கு தொடங்கியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சியில் தொடங்கியிருக்கு கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பெருக உதவுபவை எவை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பெருகிறதுக்கு அதாவது அதிகமாகிறதுக்கு எது உதவுதுன்னா பவளப்பாறை தான் உத உதவுது சரிங்களா அந்த பவளப்பாறை தான் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வந்து அதிகமாக கடல் நீரை பெருகிறதுக்கு உதவுது அடுத்தது பிரதமரின் சொந்த வீடு திட்டத்தின் கீழ் எந்த ஆண்டுக்குள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி பேருக்கு வீடு கட்டித்தர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் சொந்த வீடு திட்டத்தின் கீழ் எந்த ஆண்டுக்குள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி பேருக்கு வீடு கட்டித்தர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி பிரதமரின் சொந்த வீடு திட்டத்தின் மூலமாக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க கர்த்தாப்பூர் வழித்தடம் எப்போது யாரால் திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது கர்த்தாப்பூர் வழித்தடம் எப்போது யாரால் திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது அதாவது நவம்பர் ஒன்பது மன்மோகன் சிங் வந்து அந்த கர்த்தாப்பூர் திறப்பு விழாவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா நம்ம நாட்டு மன்மோகன் சிங் வந்து நவம்பர் ஒன்பது அந்த கர்த்தாப்பூர் வழித்தடம் ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஐரோப்பிய ஓப்பன் ஏடிபி போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் ஐரோப்பிய ஓப்பிய சாரி ஐரோப்பிய ஓப்பன் ஏடிபி போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி முறை அதாவது பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஆன்டி முறைங்கிறவங்க தான் ஐரோப்பிய ஓப்பன் ஏடிபி போட்டியில் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான கேள்விகள் பார்க்கலாம் உலகின் பழமையான முத்து எங்கு கண்டறியப்பட்டது உலகின் பழமையான முத்து எங்கு கண்டறியப்பட்டது அஸ்ஸாமின் மாநில விலங்கு எது அஸ்ஸாமின் மாநில விலங்கு எது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் செஞ்சால் நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான சரியான விடையை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ 